हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मैं अंकुश तौर सब का स्वागत करता जिम्मे कि तुम्हें पता काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थ एस एस सी के बैच लिय एस एस सी का एक लास्ट सक्सैसफुल बैच निकालते हुए मास्टर कैटेगरी जी लास्ट वैकेंसी निकल रही जिम्मे कि तुम्हें सबू पता है अपना रिजल्ट उन्होंने टॉप का रिजल्ट लग रहा है अपनी अकेडमी तो वन फिफ्टी आउट ऑफ वन फिफ्टी एक कैंडीडेट भी रहा है काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहने तो बाद मास्टर कैटेगरी अलग अलग फील्ड के चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है चाहे एस एस सी है चाहे पाबी है हूँ स्टूडेंट्स की डिमांड के उपर असी एस एस सी मास्टर कैट का बैच लाइव लैके आ रहे हैं तो लाइव बैच अज तो ही स्टार्ट रहेगा अज तो बाद तीन तो डेमो क्लासिज रहन अज फस्ट डेमो क्लासिज होएगी फस्ट डेमो क्लास के कुछ टॉपिक डिस्कस करा लेटर ऑन नैक्सट क्लासिज ये देखा भी एक पोलिटिक्स का एक हिस्टरी का एक पाब हिस्टरी एशियंट हिस्टरी मेडिवल हिस्टरी तो सिलेबस सबू पता है दसन की लड़ नहीं हुई आई थिंक सो फिर मैं तुम्हें दस देना चाहना दो पोर्शन आप कवर करा जिन्हों की फील्ड अपने को फस्ट वन इज पोलिटिक्स पोलिटिक्स बोलो तो सिविक्स पोलिटिकल साइंस तो सैकेंड वन इज अपने को हिस्टरी तो अपने सिलेबस के अगर गल करिए वन फिफ्टी मार्क्स आना है सैवनटी फाइव क्वेश्चन अपने को पोलिटिक्स के सैवनटी फाइव हिस्टरी के पोलिटिक्स के फस्ट वन तो अपने कोंसटीट्यूशन है कि मेजर पार्ट रहा है दैन फर्दर होर भी टॉपिक है जिम्मे कि अपने को थ्यूरीज है लिबरलिजम गांधीजम मार्क्सिजम हिस्टरी के अलग अलग हिस्टरी के टॉपिक्स अपने को एशियंट हिस्टरी है मेडेवल हिस्टरी है मेडेवल तो बाद मॉडर्न हिस्टरी है मॉडर्न तो बाद एंड वर्ल्ड मतलब अपने को अप्रोक्सीमेट अगर लगा के चलिए आप पांच तरह की हिस्टरी जिन फिफ्टीन ईस मार्क्स का रहेगा रहेगा दैन उस बाद करंट अफेयरस करंट अफेयर जे कि अज के टाइम से बहुत ही इंपोर्टेंट ने तुम्हें तो भी पता है भी जेडे पेपर होया वो पेपर के जिन्हें भी क्वेश्चन आए उन्होंने कुछ करंट अफेयर के रिलेटिड भी सी तो करंट अफेयर पढ़ने काफ़ी जरूरी ने अज के टाइम से अपन सबू पता है तो करंट अफेयर अपने सैशन के क्लासिज तो बाद करंट अफेयर भी चलन गए दैट मीनस अगर पोलिटिक्स कर रहे हैं तो पोलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू ना जो जो करंट के चल रहा है वह भी अपन ना डिस्कशन भी करा तो पेपर के ने जो भी करंट अफेयर चल रहे होगी करंट पोजिशन से जो भी होएगा वो सारे डिस्कशन अपन नाल ही रहनगियां ताकि अपन वन फिफ्टी मार्क्स के वन फिफ्टी मार्क्स अपना टारगेट रहे ताकि आप अचीव कर सके एक अच्छा रैंक बाकी बिकॉज काफ़ी जने जस्ट सिलेबस में फोकस करते हैं लेकिन करंट अफेयर के उपर काफ़ी जन का फोकस नहीं हूँ करंट अफेयर भी सब तो ज्यादा इंपोर्टेंट है दैट मीनस चाहे वो अपने को पोलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू ना लें चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू ना करंट अफेयरस जो अपने एग्जाम के बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो वह भी अपनी डिस्कशन इतने रहेगी मतलब ओवरऑल एक अच्छा पैकेज सू मिलेगा जिंदे में सारी दी सारिया थोड़ी लाइव क्लासिज हो लाइव क्लासिज अपन रहनगियाँ लाइव क्लासिज के टोपिक वाइज अपने को टैसट हो गए मतलब अगर तुम एक टोपिक कर रहा वो टोपिक का ना दूसरा टैस मिलेगा बिकॉज पता की है सारे स्टूडेंट जिन्हें भी कैंडीडेट्स है वो उन्हों का मेन मोटिव रहा भी असं एक बार दो बार तीन बार चार बार सिलेबस कंप्लीट कर लिए नो डाउट सिलेबस करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है पर सिलेबस के नाल एम सी क्यूज अगर नहीं करे तो अपन कोई बेनीफिट नहीं है सिलेबस करेगा मतलब एम सी क्यूज करने बहुत अच्छे है बहुत जरूरी ने अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो एम सी क्यूज की अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनके तो बाद आपू पता है भी अपना जो एग्जाम है आराम क्रैक हो सकता है वैरी गुड इवनिंग टू ऑल जो कमेंट के आ रहा है मैं विद इन टू मिनट्स को आना तो डिस्कशन करा हम अगर टॉपिक वाइज टैस की गल करिए अपने को टॉपिक वाइज क्लासिज चलन गया टॉपिक वाइज टैस हो गए बिकॉज अगर तुम सारे मिक्स टैस लगाते हो नो डाउट लास्ट से मोक टैस तो चलने चलने हैं टॉपिक वाइज टैस हो मोक टैस रहने ही रहने हैं तो अगर टॉपिक वाइज टैस लगाते हो तो सिंगल सिंगल टॉपिक अगर तुम प्रेजिडेंट कर लो इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहे हो तो सारे के सारे जिन्हें भी अपने को टॉपिक रहने अगर उन्होंने एम सी क्यूज लगा रहे हो दैट मीनस तुम एक बेस्ट पॉइंट से पहुंच जाओगे तो बेस्ट पॉइंट से पहुंचा मतलब यह है भी अपना जिन्हें भी टॉपिक ने टॉपिक कलैरिटी कॉन्सैप्ट कलैरिटी नाल दी नाल अपने को एम सी क्यूज प्रैक्टिस दैट इज द बेस्ट वे टू अचीव यूर टारगेट अगर तुम अपना टारगेट अचीव करना चाहते हो बेस्ट वे आही है ठीक है तो हूँ अपने को अपनी लाइव क्लासिज स्टार्ट हो रही ने एस एस सी मास्टर कैटर लैके अज थी फस्ट क्लास रहेगी फस्ट क्लास देखते हैं किन्दे ऊपर जल्दी ही तेरे सामने मैं टॉपिक दसदा टॉपिक कि रहेगा दैन फिर एस एस सी मास्टर कैटर के अपने को थ्री डेज डेमो क्लासिज ने थोड़े लिए थ्री डेज डेमो क्लासिज के आप अलग अलग पोर्शन उठावे कोई सिंगल पोर्शन के उपर काम नहीं कराया जाएगा कोई सिंपल लैवल के उपर काम नहीं कराया जाएगा नो डाउट तू भी पता है तू भी पता है जो अपना पेपर आंदा पेपर बहुत सिंपल लैवल आंदा है बट मेरा टारगेट यह रहा तो कॉन्सैप्ट क्लीयर होने चाहिए है तो जिन्हें भी अपने टॉपिक है टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट क्लीयर होना चाहिए है कुछ रटे मरना नहीं कुछ आप क्रैमिंग नहीं करनी कॉन्सैप्ट कलैरिटी
ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ 7453000046 ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜ ਆ ਨਾਰਾਇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਰਨਰ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਫਰਸਟ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਫਰਸਟ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਰਿੰਕੀ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਕ ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰਸਟ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਫਰਸਟ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਕਲਾਸ ਆਪ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਵਾਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਿੰਕੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਅਗਰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਫ ਦੀ
प्रियम्बल प्रियम्बल की है क्या प्रस्तावना देन यू कैन से दैट प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने संविधान दी की है क्या परिचय है क्या परिचय दे रहे हैं ठीक है उन दे तो बाद आपा की कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं दैट मींस आपा नु आप पढ़ के पता लग रहा है अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच है की देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहवा आपा अगर आप दी इंट्रोडक्शन देनी हुए आपा जे विचो आजकल की निकाल दे मोदी जी द्वारा बनवाए गए आधार कार्ड लो सर मेरा आधार कार्ड देखो मैं इंट्रोड्यूस हो गया ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੂ ਫਰੇਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ एक वर्ड आ रहा है उद्देश्य है नो डाउट प्रीएम्बल की है क्या एक इंट्रोडक्शन है एक चीज तो मैं और दस देना चाहना जिमे अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच प्रीएम्बल फर्स्ट पेज लगया हुआ है ओवे अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आपा नु पता है भी प्रीएम्बल अपनी इंट्रोडक्शन दा दे रहा है दे रहा है देन ओवे ही अगर मैं सेम गल करा स्कूल कॉलेज दी बुक दे विच की है इंट्रोडक्शन पेज ही इंट्रोडक्शन देंदा है अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन दे विच गल करा मैं वापस आवांगा उद्देश्य वर्ड दे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन दे विच गल करा तो आगे फिर कॉन्स्टिट्यूशन दे विच होर की है तो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 3 4 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਪੇਜ ਆ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ 10 ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆ ਸ਼ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਓਪਨ ਲੈਕਚਰਸ ਡੇਲੀ ਲਗੇਗੇ ਜਾਂ ਪੇਡ ਕਲਾਸਿਸ ਮੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਡ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਫੋਰ ਪੇਡ ਲੈਕਚਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਪੇਡ ਲੈਕਚਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਬੋਹਰ ਐਪ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਬੋਹਰ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੈ ਅਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਫਿਰ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟਸ ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਗ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨੁਛੇਦ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿ
ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਆ ਸੁਖਵੰਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੋਲ ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਬਾਰਗਵ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋਲ ਕੀ ਹੈ ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਬਾਰਗਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਐਨ ਏ ਪਾਲਖੀ ਵਾਲਾ ਪੂਜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋਲ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅਮਿਤ ਦਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰ ਆਇਆ ਸੋਲ ਬਾਈ ਬੀ ਆਰ ਅਮਿਤ ਕਰ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰੁਣ ਜੈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮ ਐਨ ਕੇ ਪਾਲਖੀ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਐਨ ਪਾਲਖੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਨ ਪਾਲਖੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਜ਼ ਅ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਲ ਆਤਮਾ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇਖੋ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32 ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32 ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਿਡੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਿਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਭਾਰਗਵ ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਭਾਰਗਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਨੂੰ ਅਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਨੂੰ ਸੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸੋਲ ਤੇ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਕਟਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਪੜਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਰਜ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰਵਨ ਪੂਜਾ ਰਜ਼ਨ ਸਭ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਐਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ
ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਬੋਥ ਨੇ 19 90 60 ਵਾਲਾ 19 70 3 ਵਾਲਾ 19 95 ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਦੇਖੇ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਬੇਰੂਬਾਰੀ ਕੇਸ ਬੇਰੂਬਾਰੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਰਸਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲ ਕੇਸ ਆਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਅਗਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੇਸ਼ਵੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੂਬਾਰੀ ਕੇਸ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਧ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅਜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ 1973 ਕੇਸ਼ਵੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਰਸਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲ ਕੇਸ਼ਵੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਐਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਆ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੇਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰੂਮ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਮੋਡ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਨੀਚੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਡਰੂਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ 1 1 ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੂਮ ਪਾਣੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਚੁਬਾਰਾ ਪਾਣੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਛੇੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ 
ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਿਆ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਯੂਐਸਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਯੂਐਸਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਐਥੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਐਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਪੜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਯੂਐਸਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬ ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮਾਰਾਨੀ ਯੂਐਸਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵਿੰਗ ਸੋਲਮਨੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ to constitute india into a ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਡ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵਿੰਗ ਸੋਲਵੈਂਟਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਇਨਟੂ अपने इंडिया ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਰਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਵਰਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਵਰਨ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕਵੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਕਵੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇਹ ਪੰਜ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਵਰਨ ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਹੈ ਸੋਵਰਨ ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੋ ਵਰ ਰੂਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗਾ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਅਡੋਪਟ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਲੋਗੋ ਕਾ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲਈ ਲੋਗੋ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਵਨ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਵੋਟ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਗਣਰਾਜ 
ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਸਟਿਸ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਕਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਿਲੀਫ ਕਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥੋਟ ਰੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਥ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਕਾ ਦੀ ਹੈ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਮੰਗ ਦੈਮ ਆਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ ਅਗਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨ ਮੋਟੀਵ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਅਗਰ ਆਪ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸ਼ੋਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇਖੋ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣ ਐਸ਼ੋਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗੇ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟ ਆਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਅ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਟੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਹਜੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਥੋਂ ਲਈ ਯੂ ਐਸ ਏ ਤੋਂ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਯੂ ਐਸ ਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ
ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਭਾਈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ 99.9% ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ 99% ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਦੇ ਵੀ ਹਾਫ ਟਿਕਟ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯੂ ਕੈਨ ਲਾਈਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿੰਕੀ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਡੋਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 13 ਦਸੰਬਰ 1940 ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਸੀ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਿਲਪੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਕੀ ਸੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਅਖੜਦਾ ਆ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸੋਵਰਨ ਹੈਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੋਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦੈਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਣਰਾਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੈਗਾ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਓਵੇਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਆ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਸਮਝ ਆਏ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਸ
ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੋਰਟਕਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜੀਐਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਜੀਐਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਦਰ ਦਾ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਦਰ ਦਾ ਮੋਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਬ੍ਰੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸ ਆਈ ਐਸ ਸਿਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਐਸ ਆਈ ਐਸ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ 42 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਐਸ ਆਈ ਐਸ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸ ਆਈ ਐਸ ਬੋਲੇ ਤੋ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਰਡ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 42nd ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੀ ਤੱਕ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ ਆਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਤੱਕ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨ ਆਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਦਿਸ ਬੋਲ ਦੋ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 26th ਨਵੰਬਰ 1949 ਕਹਿੰਦਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੂ ਹੇਅਰ ਬਾਈ ਅਡਾਪਟ ਅਜਾ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਡਾਪਟ ਇਨੈਕਟ ਐਂਡ ਗਿਵ ਟੂ ਆਰ ਸੈਲਸ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨੋ ਡਾਊਟ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਸਭ ਨੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਨੈਕਟ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਨਨੈਕਟ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੇਬੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨੂੰ ਲਗਾਓਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਟਰਡਿਕਟਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਂਟਰਡਿਕਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਡਾਪਟ ਇਨਨੈਕਟ ਐਂਡ ਗਿਵ ਟੂ ਆਰ ਸੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਆ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਦੈਨ ਮੀਨਸ ਇ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੂ ਫਰੇਮ ਥਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਨਾ ਔਨ ਦੀ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਇੱਕ ਡੇਟ ਐ ਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਔਰ ਉਦੇਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਐਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੂ ਫਰੇਮ ਥਿਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਇਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਬਣਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਹੀ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆ ਹੀ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਨੂੰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਲਾਈ ਐਡ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਮੂਵ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ ਅਪਣਾਇਆ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 
ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਜੋ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੀਕਵੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੇ ਹੋਣੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ 2017 ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਿਆਨਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਗਿਆਨਮ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨਮ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹੋਇਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਰ ਆ ਸੀ ਐਸਐਸਟੀ ਮਾਸਟਰ ਗਟਰ ਦਾ ਯੂ نو ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਡੈਮੋ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 3 ਡੇਸ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖਨੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਦਰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7474 7453000046 ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਧਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਜਨ 1950 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਸ